beszélgettük itt Öcsivel, hogy ez Öcsi szerint 2015-ben volt szívvel, Szívül azt mondja, hogy szerintem lehet, hogy 2014-ben, de nagyjából mindegy is, mert az a lényeg, hogy akkor még elsősorban ugye a Spártatlanról beszélgettünk, ahol akkor azért elég jelentős sikereket arattál. Háromszor nyertél? Háromszor nyertél, ugye Spártatlan? Igen, én is engedjétek meg, hogy köszöntselek benneteket, és köszönöm a meghívást Öcsinek, és örülök, hogy itt lehetek. Szóval a kérdésre válaszolva, igen, a Spártatlant háromszor igen. nyertem. És szerintem az utolsó után voltunk, vagy az eredetileg a 2011 utolsó győzelmed után beszélgettünk itt a Városházán, akkor ugye azért ennek a, a, az ultrafutásnak jó néhány fontos részét érintettük. Érintettük természetesen azt is, hogy ugye ez a magánéletedben, a családanyaként, fogorvosként, ugye, hogy hogyan tudod ezeket hogy összeegyeztetni. Én azt gondoltam, hogy ma egy picit a spártatlan utáni életedet vennénk gorcsó alá, már csak azért is, mert hát azért azóta mondjuk úgy, hogy más felé fordult az érdeklődésed a futáson belül? Igen, lett egy nagyon nagy irányváltás valóban, és ez nem is a Spartatlontól kezdődött, hanem 2017-től, amikor ugye lefutottam a Bedwater. Én előtte leginkább aszfalton futottam, és az én fejemben így az aszfaltos ultranak a csúcsa a Bedwater volt, és mikor ezt megcsináltam, akkor kicsit ilyen, ilyen üresség volt, hogy akkor oké, okay, most akkor Na, hogyan mondd el, tovább. Mondd el, hogy szíves, hogy mi a Bedwater? Igen, a Bedwater az a Kaliforniai Halálvölgyben egy 217 kilométeres verseny, aminek az a, amiben az az extra, hogy nagyon meleg van, tehát ez a Föld egyik legforróbb pontja. Éjszaka a rajtnál volt 43 fok, éjjel rajtoltunk, és napközben 50 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a sivatagban fut egy aszfaltút, ami, ami kegyetlen meleg, tehát önti magából a meleget, fúj a forró szél, az tényleg annyira elviselhetetlen, hogy a fület, szemed, mindent védeni kell, mert éget. És hát fölülről meg ugye tűz a nap, és ezt a Vajda Zoli barátom mondta, mielőtt én erre készültem, és ő már teljesítette, hogy ezt úgy képzeljem el, mint egy hőlékkeveréses sütőt, hát tényleg ugyanolyan, csak akkor még nem tudtam. És, és itt kell futni ugye ezek között a körülmények között 217 kilométert, és van benne három nagy hegy, tehát 4500 pozitív szintemelkedés, 4500 méter pozitív szintemelkedés, és a szervezők semmit nem adnak, ez is a különlegessége a versenynek, és mindent neked kell megoldani a saját kísérőiddel. Tehát az utolsó kortyvízig mindent, mindent neked kell vinni, a jegelést, mindent, tehát eléggé, eléggé nagy szervezést igényel. Ez volt az a verseny, hogyha jól sejtem, ahova szaunába készültél föl? Igen, voltak olyan edzések is, igen. Ö, nyilván ugye itt Magyarországon sosincs olyan meleg, mint ott várható. A szaunás edzéseknek leginkább az volt a lényege, hogy, hogy föl tudjam mérni, hogy körülbelül mondjuk 45 fokon, 50 fokon és különböző hőmérsékleteknél mondjuk mennyit izzadok. És ebből tudtam kalkulálni majd, hogy körülbelül a versenyen mennyi folyadék, fogyasztásra, sópótlásra, stb. lesz szükségem. Úgyhogy ez nem föltétlen csak az önkínzásról szólt, hanem arról, hogy legyenek így adataim, hogy, hogy hogyan fogok működni azon a, abban a melegben. Nem feltétlen az önkínzásról szólt ezt a mondatot, azért így ezeknek a fényével. Tehát 50, km, vagy 50 fokban futották 210, mit van, 3 Ö, 217 mindegy. 217, az már mindegy, az a négy a végén. Teljesen. Aha. No, ö, és amikor ezt a bedwater teljesítetted, akkor azt gondoltad, hogy ez az aszfalton való futásnak a, a vége, hogy itt most már nincsen tovább? Konkrétan azt gondoltam, hogy a, lehet, hogy a, az én versenyeimnek a vége, mert akkor így nem tudtam, hogy akkor most hová tovább, tehát én addig annyira csak az aszfaltba gondolkodtam, és, és úgy gondoltam, hogy ott, amit én szerettem volna, azt elértem, tehát a spártatlanokból már nem tudnék többet kipréselni, meg már talán nincs is kedvem nyolcadszor visszamenni, meg volt a bedwater, tudtam, hogy oda, oda nem klassz lenne visszamenni, de az anyagiak, illetve a nagy szervezés miatt ezért inkább nem. És, és akkor az volt, hogy vagy, vagy így abba hagyom teljesen a versenyzést, és akkor csak úgy futok, vagy, vagy nem, nem tudom, vagy pedig lesz egy teljesen más irány. Tehát, hogy a, ami, ami megint kizökkent az én kis komfortzónámból. Mert, mert így az aszfaltban már nem, nem láttam olyat, ami, ami, így, ami kihívás lenne, vagy ami, ami egy olyan verseny, amire gondolva én azzal tudok kelni, feküdni. Nekem az nagyon fontos, hogy mindig olyan verseny legyen, ami, ami úgy érzelmileg is megmozgat, tehát hogy igazán vágyok oda. 
nem, nem volt már semmi ilyen, és, és ott jött ez, hogy oké, okay, akkor csináljunk olyat, ami, amiben nem vagyok jó, nincsen rajtam nyomás, mert azért, azért aszfalton volt, azt hiába is próbáltam, azért azt mindig éreztem, hogy van rajtam egy nyomás, egy elvárás. És akkor csinálok valami olyasmit, ami csak arról szól, hogy én futok, élvezem, és, és, és elkezdtem terepek. A, a nyomás elvárás az az volt, hogy te nyertél háromszor Spartatlont, és te úgy érezted, hogy neked akkor ezek után, akárha a Badwater vagy bárhol elindulsz, te egy nyernet kell? Mert el vagy... hát, nyilván nem, nyilván nem kell, de, de, jó. de, de, de azért tehát mi, mihez is megjelent egy ilyen, hogy itt indulok, akkor biztos nyersz, biztos, tehát hogy azért volt egy, volt egy olyan, olyan lelki az nyomás volt, Az rajtam. volt a hír, ha nem nyertél, nem az, ha nyertél. Ö, Tal- talán igen, tehát hogy, hogy élhet, hogy nem jól éreztem, de én mégis ezt kicsit ezt az elvárást éreztem, hogy nekem teljesíteni kell, és én már nem akartam ezt ö, érezni. És, és ö, ezért gondoltam, hogy akkor csináljunk át, ami nekem nem megy, és ahol nem lehet felém elvárás. És én nagyon-nagyon régóta ö, szerettem volna ö, futni a Marathon de Szebreszen. Ez már körülbelül, tehát 2018-ban futottam először sivatagba, de én már előtte 10 évvel foglalkoztatott. Ez nekem nagyon nagy vágyam volt, viszont a gyerekeim picik voltak, tehát szóba se jött az, hogy én hetekre kivonjam magam a családi életből. Viszont 18-ban, amikor ugye ott volt a kérdés, hogy mit csináljak, akkor, akkor, akkor már, már ott volt, hogy oké, okay, én elmehetek, csak föl kell rá készülnöm. Én úgy gondoltam, hogy nekem kell erre körülbelül 9 hónap, és, és ezért gondoltam azt, hogy, hogy Csillében megpróbálom az Atakama sivatagban ezt a 250 kilométert, és, és kipróbálni ezt a műfajt, hogy milyen, milyen 15 kilós zsákkal futni, milyen az, mikor nem tudsz fürödni, mikor teljesen magadra vagy utalva, és nagyon félelmetes volt az egész, és nagyon-nagyon nehéz volt a felkészülés, mert, mert ez teljesen más mozgás, mint, a, mint amikor simán futsz, és vagy pedig rajtad van egy 15 kilós zsák, Szóval ezt, ezt külön meg kellett tanulni, de pont ezt tetszett benne, hogy, hogy, hogy valami annyira izgalmas dolog van, amit nekem újra kell, újra kell a kezdetektől. És e, nyilván két opció volt, hogy vagy borzalmas lesz, vagy nagyon fogom imádni, és akkor az utóbbi, utóbbi jött be. Vegyük ennek a sivatagi futásnak egy picikét a praktikus részét. Ö, szerintem az átlag embereknek a java része, akik egyáltalán futnak, azok maximum egy tengerparton futnak ö, homokban. Én nekem rögtön az lenne az első gondolatom, hogy hát azért az a, az a homok az belemegy a cipődbe, és hogyha ott sokáig van benne a cipődbe, akkor föltöri a lábad. Tehát, hogy egy ilyen, hogy mondjam, szóval nem, nem gondolnám, hogy szerettek futni, világéletemben szerettem, de nem gondolnám, hogy egy kellemes dolog sivatagban futni, úgyhogy úgyhogy homokban. Ezt meg lehet oldani, erre van, van egy, nyilván egy csomó beszámolót olvasol, egy csomó mindenkivel beszélsz, utána nézel, és erre az volt a megoldás, hogy a cipőre körbe kellett egy tépőzárat varratni, egy cipésszel, és van egy ilyen sivatagi kamásli, amit arra rá tudsz tapasztani, és csak akkor folyik bele a cipőbe a homok, hát jó valamennyi belemegy, de hogyha mondjuk ennél mélyebb, tehát mondjuk ilyen félábszári gérő homoknál mélyebbre süllyedsz, azért az nem jellemző, és ez nagyon jól védte a lábad. Tehát akkor ez a probléma ez nem létezett, akkor már csak az maradt, hogy a sivatagban praktikusan általában meleg van. Hát a sivatagban ugye nappal nagyon meleg van, éjjel pedig fagy van, és én nagyon szeretem a meleget, szóval annyira ez nem zavart, és éjszaka meg fölöltöztem, meg igyekeztem nem kibújni a hálózsákba. Ott, ott mennyit futottatok naponta? Változó volt, így, így nagyságrendileg ezt úgy kell elképzelni, hogy majdnem minden nap van egy maraton, ez hat napon át megy a verseny, és van egy hosszabb nap, amikor durván egy dupla maraton, tehát egy 85 km körül, és a leges legutolsó nap, az pedig már csak egy rövid szakasz, de fut az általában ilyen 14-15 km körüli. Ha jól veszem ki a szavaidból, meg ugye, amit már követtem a pályát, te a maratonit azt mondjuk nagyjából úgy futod, mint hogy bárki, aki szeret futni, mondjuk kimegy futni egy 6-7 km vagy talán tizet, nem? Hát ugye minden az iramtól függ. Tehát én is bele tudok halni egy maratonba, hogyha egy maratoni versenyen indulok. De nyilván azt gondolom, hogy bármelyik nap le tudok futni egy maratont. Tehát ez, ezzel nincs probléma. Nyilván azok között a körülmények között egész más maratont futni, mert itt azért nem csak homok van, tehát mondjuk az Atakama sivatagban kb. 10 kilométert mentünk egy ilyen jéghideg vizes kanyomba, amikor 
30 akárhány átkelés volt az idáig érő nagy sodrású ég hideg vízbe. És akkor, amikor túl leszel azon a 10 kilométeren a jeges vízbe, akkor utána jön a homokdűne. Tehát itt, itt rengeteg dolgot kell megoldanod. Ezek a futások nem csak a futásról szólnak, nyilván kell futnod, és számít az, hogy jó futó legyél, de egyébként nagyon sokan úgy mennek oda, hogy igazából nincsen mondjuk ultrás tapasztalatuk, tehát nekem ez így a mezőnyben előny volt. Viszont én, én ott egy ilyen nagyon vékony és nem izmos résztvevőnek számítottam, tehát ott nagyon sok inkább a, a nagy, nagy izomtömegű, akik jobban bírták a zsákot, bár nekem nem volt azzal sem problémám, de azért más, más testfelépítésű emberek futnak egy ilyen expedíciós futást, mint egy, egy ilyen sima ultrafutó, mint én vagyok. De, de azt gondolom egyébként, hogy ez nem volt hátrány, tehát jó, ha tudsz futni, de ezer más dolgot kell megoldanod. Tehát azt, hogy, azt, hogy, a, hogy a hátad az mennyire fáj, azt nem tudom elmondani. Az atakamába főleg az, az volt, hogy az első ilyen, ott, ott az, az olyan fájdalom volt, amivel nem tudtam mit, mit kezdeni. De hát nyilván mindenet kidörzsölődik, tehát egyre nagyobb testfelületedet borítja. Hát én kineziótéppen ragasztottam, de a, a végén már fölül a hátam az, az teljesen le volt ragasztva, mert már minden sebb lett volna. Meg nyilván ugye nem fürödsz magadnak, tehát nem, nem kapsz semmit, csak vizet, úgyhogy amiből magadnak főzöl. Tehát én nagyon nagyon kell koncentrálnod, hogy mindent jól csinálj, mert ott, ott rajta senki nem fog segíteni. Tehát nincsen friss, frissítőnél semmi, azt, csak azt teheted egész nap, amit viszel. Ha nem eszel normálisan vacsit, vagy elszúrod, hogy olyan kaját viszel ki, akkor, akkor te nem tudsz enni, és akkor másnap nem tudsz futni. Szóval egy csomó minden problémát meg kell oldani. Hát azért úgy akkor gondolom, vagyunk még egy pár, akik szintén beleszerettünk volna ebbe a tevékenységbe. Így. Ez, menny- ez hány nap volt pontosan? E, a, a, e, hat nap. Illetve hat van, nap. Egy, van egy, ö, ugye a hosszú napot, a 84 kilométert, a mezőnynek a jó része ö, nagyon hosszú idő alatt teszi meg, több mint egy nap alatt. Ezért aki gyorsan halad, mint mondjuk én, annak van egy, ö, egy, egy közel egy napos pihenője. Jó, szóval futottál az Atakama sigatakban hat napot, 64, 24, 80, 300 kilométer? Nem, ezek, ez, ez 250 kilométeres 250 verseny. Már. Igen. És itt, itt, itt akkor beleszerettél a sivatagi futásba, és úgy gondoltad, hogy te szeretnél a világ összes, vagy hát a versenysorozatban tartozó sivatagokban mindegyikben futni egyet. Hát, és már nagyon klassz lenne, ha mindenhol tudnék, már mint a világ összes sivatagában egyébként. De igen, de ezt a sorozatot ezt szeretném megcsinálni. És ebből már csak a, most egy picit előre szaladtunk, és lelőjük a poént, de már csak a góbi sivatag hiányzik. A jól, igen, tudom, ugye? igen, még a góbi van vissza. Uh-huh. Szóval először kipipáltad az atakalmát, beleszerettél, és azt gondoltad, hogy akkor, akkor ez lesz az az irány. Ezt az irány te mondjuk a spártatlanhoz véve, ami azért tényleg lassan most már kezd az ilyen mainstream futások közé beemelkedni, hogy vannak, akik azt mondják, hogy az ultramaraton az új maraton, meg ilyesmi, ezen, hogy szerint az, amit most csinálsz, inkább ez inkább teljesítmény túra, vagy inkább futóverseny? Hát attól függ, hogy hogy csinálod nekem futóverseny. Tehát én ugye futok ott, és, és futással is készülök. Tehát, és úgy tudsz elő lenni, ha futsz, na nem futsz, akkor azért nem vagy semmiképpen az élmezőnyben. Tehát futni kell. De én az Atakama sivatag után én úgy éreztem, hogy, hogy minden, amit addig csináltam futás, csak arról szólt, hogy én egyszer elérjek oda, hogy ezt meg tudjam csinálni. Ez nagyon furcsa, de hogy úgy minden, azt gondoltam, hogy ez ez teljesen más és sokkal jobb, és, és sokkal többet ad. És, és mintha az összes pártatlón, az összes felkészülésem csak arról szólt volna, hogy én, hogy én egyszer eljussak ide, és, és én ezt csinálhassam. Ez azért érdekes, mert én futottam gyerekkoromba, amit te nem csináltál viszont. Igen. É, és gyerekkoromban nekem mindig föltették a kérdést, az osztálytársaim, akik kézilabdáztak, vagy fociztak, vagy ilyesmi, hogy hú, te futó vagy, és mi abban jó. És akkor én kitaláltam magamnak egy olyan választ, hogy mindig azt mondtam, hogy azt mondta nekik, hogy hát futni igazából előtte jó, meg utána. Hogy úgy közben azért nem annyira. De, de akkor ezek szerint, zsa nem gondoltam, hogy én ezt a kérdést ezért után bárkinek fölteszem, hogy és mi abban jó, mert nem is teszem föl, mert annyira lelkesen beszélsz erről a sivatagi futásról. De, de ez tényleg hihetetlen, hogy akkor azt mondod, hogy egy spártatlan után, nem tudom hány darab maratoni után, hogy ez az, ami neked a futásba a leg... Legtöbb. Igen, nekem így az Atakamában ez ilyen nagyon-nagyon sokat adott, úgy összességében a, 
ennek az egésznek a hangulata, és, és azt, amit úgy éreztem, hogy változtatott rajtam. Tehát, hogy tényleg az van, hogy kimész egy zsákkal. Először borzasztó félelmetes volt, hogy, hogy egy busz elindul veled, és kivisz a, kivisz a sivatagba, ott az Atakamában, ez 3500 méter magasan voltunk. Egyébként az végig magas. Az se segít. Nem, <gül> az végig magaslaton van, tehát az Atakama sivatag 2005 és 3005 közt ingadozik. Én azt más vagyok, csak úgy plusz információként, tehát kegyetlen volt, tehát erre is készültem nyilván előtte. És, és ott van az a zsák, és igazából nem csinálsz semmi más, mint fut, eszel, alszol, és, és minden este úgy feküdtem le, hogy úristen, holnap nem fogok tudni lábra állni, mert annyira ki voltam, de hogy, hogy lábra állsz, és megint mész, és, és, és valahogy, hogy Egyszerűen, én persze előtte is ultráztam, de hogy ez nekem olyan dolgokat mutatott meg, hogy, 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 hogy olyan, kép, olyan dolgokra vagyok képes, amit abszolút nem gondoltam. Tehát sokszor a zsákot megemelni nehéz volt, tehát föl kellett rakni valamire, vagy megfogták, úgy adták rám, és hogy azzal én fogok futni 40 meg 80 kilométert, és, és, és hogy igazából ez nekem megy, és nem tudom, nekem ez borzasztó sokat adott, és az, hogy nincs semmi. Ez a másik, hogy, hogy onnan, mikor az ember hazajön, akkor minden felértékelődik, tehát egy alma, annak az illata, vagy az, hogy bele tudsz harapni egy gyümölcsbe, vagy az, hogy mondjuk ehetsz egy, egy zsemlét, ezek hirtelen ilyen nagyon-nagyon értékesek lesznek, mert ebbe benne élünk, és nem veszük észre, hogy ez, ez egyébként abszolút nem természetes az emberek jó részének, hogy csak úgy megfog egy ropogós péksütit és beleharap, mert nem teheti meg, mondjuk. És, és akkor, vagy, vagy az, hogy milyen illata van egy almának, azt nem érzed itthon. Vagy lehet, hogy érzed, de nem annyira intenzíven, és utána minden ilyen nagyon, nagyon intenzív lesz, és sokkal értékesebb. Az az érdekes abban, amit most mondasz, hogy ugye ultrázni szerintem több, két, két oldalról ultráznak sokan. Hogy egyik az, hogy, hogy tényleg maguk határait tolják ki, hogy kitűznek egy ilyen nagyon-nagyon magas célt, mint mondjuk a Spartatlon, és hogy le tudják-e futni, és úgy oda mennek, és, és az, a, az a cél, hogy célba érjenek. De, de nekem mindig olyan érzésem volt veled kapcsolatban, hogy neked azért a győzelem is fontos, nem? Az a fontos, hogy, hogy, hogy a legjobbat hozzam ki magamból, és én jól csináljam azt maximálisan, amennyire csak lehet. Üm, nyilván az, hogy hányadik vagy egy versenyen, azért erősen mezőny függő. Tehát nem is szeretem, én, nekem van egy pár tanítványom, van egy kis csapatom, és, és hogyha ez jön elő, hogy én valahányadik szeretnék lenni valahol, hát ez teljesen értelmetlen dolog, mert az attól fog függni. Tehát, hogyha az a lényeg, akkor, akkor nem menjen versenyre, akkor induljon el olyan helyen, ahol tizen indulnak, és biztos nyer. Tehát nekem tehát nem, ez a, nem ez a prioritás, az, hanem az, hogy, hogy minél jobban csináljam, és minél felkészültebben álljak oda. Tehát ezeknél a versenyeknél egyébként a verseny az, az egy dolog, de hogy, hogy ezekre készülni iszonyatosan jó. Tehát, hogy Nekem nagyon nagy kaland volt a sivatagokra felkészülni, mert rengeteg kihívás volt benne. Tényleg csináltunk egy csomó olyan edzést, hogy a nagyzsákkal futottam napokon keresztül, bőrzsönybe kinnaludtunk a szabad ég alatt. Tehát, hogy nem csak a verseny adott sokat, hanem a felkészülés is. Uh -huh. Erre szokták mondani, hogy az út maga, azt hiszem, ugye, hogy az odavezető út, hogy az... Ez tök sokáig nem értettem egyébként ezt a mondást, és... és Én most és egyre, De abszol... pedig, pedig, és, és a tavalyi éven volt olyan, hogy, hogy, hogy a tavalyi főversenyemre való felkészülés az önmagában akkora élmény volt az egész év, hogy, hogy azt mondtam, hogy bármi legyen ezen a versenyen, akárhogy süljön el, nekem ez már, már, már annyit adott, hogy, hogy totál megérte. No, akkor befejezte az Atakama sivatagot. Gondolom, amikor a testénként aludtál, akkor még nem, de amikor célba értél, akkor szerelembe estél a sivatagi futással, és azt gondoltad, hogy jó, akkor te ezt szeretnéd csinálni, és ezen az úton szeretnél tovább menni, hogy akkor nem betonon fogunk ezen túl futni, hanem különböző ilyen, ha nem csak sivatagban, így hát ezt azért nem lehet csinálni, hogy állandóan csak sivatagban futunk. De, de hogy kvázi terepen. Más, más az irány, igen. Ez úgy volt, hogy amikor az Atakam a sivatagban mentünk ki busszal, akkor a mögöttem levő sorban a futók beszélgettek arról, hogy oké, okay, oké, okay, hogy mi is most fogunk 250 km futni hat nap alatt, de hogy van olyan verseny, képzeljétek el, ez itt hátul ment, ami 400 km teljesen önellátó, a Gubi sivatagban megy, és nincs kijelölve. És én ott ültem, és úristen, nekem az kell. És 
Így jött az, hogy én, én 19-ben az ultrabóbira kezdtem elkészülni, ami 19 őszél lett volna, és ne, én azon, abban az évben tavasszal futottam Namibiába 250 km de én nekem a fejemben az már csak felkészülés volt a, az ultrabóbira. A szintés hivatag. Tessék? Namibia szintés hivatag volt, nem? Namibia? Namib, Namib sivatag. Namib sivatag. Igen. igen, igen. Tehát, hogy a, a Namibia sivatagban felkészülésnek futottál a Góbi sivatagba, viszont az, az egy ilyen, én nem vagyok azért annyira otthon ebben az ultra témában, de az egy ilyen hírhet verseny is kicsikét, nem? Az elmaradt. Azt tudom, nem hogy elmaradt, de... ki. Az a verseny, az a verseny négyszer volt megszervezve, és én, tehát én, én már nekem volt infom róla, mert egy cseh ö, ismerősen futotta, és az a, viszont nagyon érdekes volt, amikor kim voltunk Namibiába, akkor már kaptunk egy e-mailt, hogy korábbra hozzák a versenyt, mert megváltoztatják a helyszínt, és fölvitték a tibeti fensikra, valami miatt, ki tudja. És, és a verseny előtt meg, mikor már utaztam volna, előtte kb. három nappal kaptuk az e-mailt, hogy, hogy a külföldi futók nemzetbiztonsági veszély, és nem mehetünk ki. Uh-huh. Tehát egy kicsit olyan, olyan, olyan fura volt az egész, de azóta erről a versenyről nem, nem tud semmit, tehát ez így megszűnt létezni. De akkor a, amit most tervezel, és amiről szoktad mondani, hogy hiányzik még sivatag. Az nem ez. Az nem ez a verseny. Aha. Nem, nem, ez egy ja, teljesen jelent. másik. Csak Igen. ugyanúgy a Góbi sivatagban, de egy másik. Igen, terület. ez Mongóliában van. A, ahova készülök, az a, a Góbi sivatag mongóliai területén Aha. van. Egyébként a Racing the Planetesek is Kínába kezdték el a, mongol, na, a, Kínába kezdték el a Góbis versenyeket szervezni, de ugyanígy a problémáik voltak ott a... a, hát a Vezér, vezér karral és a katonasággal, meg minden úgy, hogy ők is elhozták Kínából és Mongóliába van. Akkor tegyük rendbe, hogy ez a Racing the Planet, amit mondtál, ez egy versenysorozat, ugye? Négy verseny, ezt volt tudom, Igen. Ugye? Négy verseny. Ebben van benne, az Atakama is ebben volt? Igen. Az Igen. Namibia is hivatal, Igen. a Gúbia, ahova készülsz, Igen. és ebben van benne ugye az, az Antartis, amiről majd beszélünk, Igen. a híres pingvin támadásos <gül> futás. De, de oda még azért el kell jutni, mert hogy tavaly, azt gondolod, hogy azt szoktad mondani, hogy ugye a főversenyed az nem is az Antartiszi volt, hanem előtte. Igen. A... Igen, a Moab 240, az 240 mérföld, az 360 km, ez egy non-stop verseny. Ez úgy jött, még azt mondom, hogy véletlenek nincsenek, ugye a, a, a ultragobira nem utazhattunk ki, de, de hát bennem volt a munka, és én valamit nagyon akartam helyette, és aznap, ugyanaznap rajtolt a Kaszkát hegységben egy 200 mérföldes verseny. És beengedtek oda minket a szervezők, hát már rég nem lehetett nevezni, de megírtuk nekik a csehekkel együtt, hogy, hogy hát a gubiban nem mehettünk ki, és így akkor fogadták a jelentkezésünket, úgyhogy ott én a nagy tervező, aki minden egyes momentumát eltervezi a versenynek, úgy utaztam ki oda, hogy fogalmam nem volt, hogy tulajdonképpen hova megyek, csak tök jó 200 mérföld, és hogy ki kell adnom azt, ami bennem van. És uh, abban egyébként 14.500 méter szintemelkedés volt, arra nem igazán voltam felkészülve. Uh, de, de tök jó volt, mert hogy meg, <gül> megtapasztaltam azt, hogy milyen egy 200 mérföldes. Uh, rettentően megszenvedtem, egy csomó hibát elkövettem, de, de nem éreztem úgy, hogy, uh, hogy ez nekem nem kell többet. És a Moab, ahol most voltam az idén, ugye az, a, ami volt a Bigfoot, az első 200 mérföldesem, az is egy három, sor, három versenysorozat része, aminek az egyik része a Moab, ahol idén voltam. Szóval, hogyha nem kényszerülök ki a Bigfootra, akkor én sose tudok a Moabról, ami azt gondolom, hogy eddig a legnagyobb élményem volt. Szóval így minden mindennel összekapcsolódik, és sok váratlan szituáció visz esetleg pont egy olyan versenybe, amiben így nagyon-nagyon bele tudok szeretni. De a MOAB volt az idén a főverseny, illetve tavaly. És mi a, mondhatod, hogy a MOAB volt életed legnagyobb élménye, 200 mérföldjével, ugye, ami 320 km? 240. 240, 240 mérföld, akkor az még annál is több, ugye 1,6-tal kell szorozni Igen. a mérföldeket. Szóval, hogy mitől volt az életed legnagyobb élménye? A Bigfoot nagyon megviselt, és azt gondoltam, hogy... Szóval egyszerűen nem tudtam azt, hogy hogy lehet egyáltalán 200 mérföldes non-stop versenyre felkészülni. A hibákat tudtam, hogy miket, miket követtem el. A felkészülésben is tudtam, hogy, hogy részben mik voltak a hiányosságok, de, de azt így nem tudtam elképzelni, hogy elindulok és futok terepen 400 kilométert. Mert hogy az, az valahogy sose volt meg az edzések alatt, ez az érzés. Mert rengeteg 100 kilométeres terepet futottam egyébként edzésnek előtte, 
volt olyan időszakom, hogy minden héten futottam egy 100, fölötti, 100 km fölötti edzést, de valahogy az, hogy ezt, ezt még, még négyen szorozzuk, az, az így fejbe sose volt meg. És, és annyira jól ment a Moab, hogy, hogy hihetetlen. Tehát ott három napja futottam, és, és azt éreztem, hogy, hogy nekem semmi bajom nincs, nem vagyok fáradt, nincsen izomlázam. Tehát a Moab részben nekem látványra, tehát az én álmaim helye, mindenütt a vörös kanyonok, végig olyan látvány, hogy, hogy eláll a lélegzetet, tehát egy csoda, és végig tudtam élvezni. Attól féltem, hogy majd nem tudok nézegetni, de hogy, és nem tudom ezt felfogni, hogy hol vagyok, de végig meg volt. Tehát tényleg ott, ott a nap felkelte, a nap lement, az egész egy, egy csoda, és ezt így meg tudtam élni, mert tök jól voltam. Hát, milyen tempóban hallatsz, amikor azt mondtad, hogy meg tudtad élni? Hú, hát ez jó kérdés, fogalmam sincs, hogy hogy jött ki a moab, sőt, most ha megkérdeznéd, hogy mennyi időt futottam, azt se tudnám. Most itt nézek a gyűrűre, hogy ő tudja, de ne, nem tudom, hogy tudja. Ö, nem tudom, mert ez is elég dimbes, dombos, és sokszor ugye konkrétan mászol, mondjuk fölfelé sziklákon. Ez fontos része is volt a felkészülésnek, hogy másztam is előtte, tehát hogy ö, ilyen, ilyen felkészülés is volt. Nem tudom, ö, végül nem, nem lett négy nap, a, az nem tudom, mennyi idő alatt értem be. De az biztos, hogy Mindegyik. tök jó pozícióba értem be, ami, ami nekem abszolút váratlan volt, hogy, hogy én dobogos lettem ezen a versenyen, mm. holott itt nagyon erős mezőny van. És ez egy olyan verseny, amit én azt gondoltam, hogy ez nekem nem megy. És, és ott a, a vége előtt egy ilyen 30 kilométerrel, mikor már láttam, hogy ez, ez most már, ott mondták is a, a stáb, hogy oké, okay, ez pódium, és, és akkor most már higgyem el. Tehát az, az nekem, nekem ilyen hihetetlen volt, hogy, hogy fel tudtam készülni úgy egy 400 kilométeres futásra, hogy nekem semmi bajom. Tehát hazajöttem, és utána hétvégén már futottam maratont, és tudtam folytatni az Antartisra a felkészülést. Azt meg akartam kérdezni, hogy meg visszamegyünk majd egy picit erre a tempóra is, mert az is egy kicsit érdekelnek szerintem azért úgy sokakat, hogy ez hogy néz ki egy ilyen 400 km esetében durván, hogy maratonira azt mondják, hogy még hogy nyilván nem a toppot nézzük, hanem mondjuk azt, aki átlag teljesít. Hogy ahhoz, hogy maratonit fussál, ahhoz neked nem kell edzésen lefutni előtte egy maratonit, hanem mondjuk elég eljutod 30 kilométerig. Ez így rendben is van, meg is lehet csinálni, oké. Okay. De, de itt 400 kilométerről beszélünk, tehát ez nem, nem állja meg az analógia, hogy akkor... Nem futsz előtte hát, nem, 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 nem. Viszont, viszont nagyon sok hosszú munka volt benne. Én úgy, úgy építettem fel a tavalyi évet, hogy az első fél évben a tempomat próbáltam javítani. Tehát ott, hát végül is én végig résztávozok, tehát heti kettő résztávos edzésem mindig van, de, de az első fél évben en, en, több is volt ennél, tehát ott próbáltam így a tempomat felhozni, és akkor hát végül is jól is sikerült, tehát futottam 3.53-as, 50-est, ami nem rossz, abból futottam többet is, meg 6 órán is egész jól mentem, de ezek csak edzések voltak. De hogy úgy tudtam, hogy így rendben van a tempóm, és a második fél évben pedig elkezdtem így a, az első fél évben is voltak hosszú edzéseim, tehát 30-40 kilométerek egy héten kétszer voltak téli időszakban, de, de aztán nyáron azt csináltam, hogy volt öt olyan hét, amikor, amit mondtam neked, hogy voltak 100 fölötti, tehát 100-130 kilométeres terepes futások, de simán a heti edzés mennyiségedben egy edzés. Tehát nem pihensz rá, nem pihensz utána, tehát másnap fölkezd és elmész dolgozni. Ugyanúgy, és lefutod a következő napi edzésedet. És hihetetlen volt, tehát eszmetlen módon tud alkalmazkodni a test, tehát a végén már ez tök könnyen ment a százas után. Össz, tehát nem volt, tehát lefutottam a százast, az olyan volt, mint máskor, amikor futok egy húszast, és másnap ugyanúgy ment. És utána tartottam két olyan hetet, ami kicsit pihenősebb volt a családdal, és utána viszont ilyen sorozatterhelős heteket csináltam, tehát amikor négy napot futottam, úgy, hogy napi három-négy edzés, de azok nem voltak rövidek. Tehát kimentem hajnalba sötétbe, megreggeliztem, teli hassal nekiindultam a másodiknak, ami mit tudom, volt egy öt óra, öt órás futás, megint lettem, mert tudtam, hogy a mol erről fog szólni, tehát oda érek a frissítő állalmásra, eszem is, megint kell futnom. És akkor, akkor visszaértünk a hosszú futásról, akkor kint már hideg volt, megebédeltem, direkt próbáltam így kilökni magam a komfortzónából, tehát hogy már érezzem azt, hogy már nincs kedvem kimenni, tehát hogy jó, melegedjek be a házba, kint meg szakad az eső, és akkor úgy induljak neki, hogy az azért ne essen jól. És akkor még egyet este. És, és egy, egy pár hetet így csináltam. Ezek egyébként Ausztriában voltak, meg Szlovéniában, aminek az volt a lényege, hogy a Moabhoz hasonló köves terep legyen. Szlovéniában meg olyanokat csináltunk, hogy napi 8-10 órát futottunk. 
az egyben minden nap. Amikor 8-10 órát futsz, akkor, akkor milyen tempóba futsz? Hát ezek zömében mászósak voltak, tehát nagy hegyekre bottal, tehát, és, és sok volt olyan, ami, ami tényleg ilyen nagyon parás, meg tériszonyos helyek voltak, mindenképpen 6 percen kívül. Mm-hmm. És amikor mondjuk sík, akkor vegyük sík terepet, tehát mondjuk elindulsz otthon, ha van ilyen 8 100 km futni? Vagy 100 km igen, akkor az elején milyen tempóval kezdesz el futni? Hát nem tudom, 5-30 és 6 közt. Aha. És hogyha, mert ez a másik szerintem, ami még sokakat érdekel, hogy nyilván 400 km nem lehet lefutni, úgyhogy nem állsz meg. Viszont De hogy is? Nem, nem abszolút nem. Tehát ennek megvan, a, ezt meg kell, ezt tudni kell, hogy... A futás, hogy... A futás kváz idézőjel pihenés arány az ilyenkor, hogy, hogy működik? Ez úgy néz ki, ezeken a versenyeken nagyon kevés frissítő állomás van, tehát ö, ilyen 30-40 kilométerenként, és időnként tudtam találkozni a Gyurival, de egy-egy találkozásunk között volt, hogy 14 meg 16 óra telt el, amikor mi találkoztunk. Én ezt elterveztem az elején, nagyon nehéz fotelból tervezni 400 km de azért elterveztem, hogy kb. hogy fognak váltakozni az éjszaka és a nappal, tehát mikor lesz sötét, mikor lesz világos, és kb. mivel megvolt a szintérkép, és, és rengeteg ilyen 3D felvételt néztem a pályáról, így elképzelésem is volt a talajról. És hát ez ilyen matek, tehát ezerszer végig gondolt, hogy kb. ott azon a felszínen, te hogy fogsz tudni haladni, és beüttem ezed az alvásokat is. Az alvás az egyébként... Mekkora alvás? 30 perc. 30 perc? Igen, tehát a versenyen úgy volt, hogy négyszer aludtam, egyszer 20 percet, kétszer 30 at és egyszer két órát a legutolsó alvásom, az két órás volt. És mennyi időt értél be? Mennyi időt értél? 86-30. Jó. Az már várj, az... 86 óra, 30 perc. 86, 86 óra azt, hogy nem tudja értelmezni senki, tehát ugye uh, ez három a... nap és még egy kicsi. Valami, nem tudom, tényleg ez annyira nem volt fontos. Három nap, egy fél, igen. Tehát, és akkor... Ez alatt aludtál, akkor ezek szerint négyszer? Igen, igen, és ez így jó De mennyit volt. még egyszer? 20 perc, azt abban a 20 percben nem tudtam aludni, de az egy tudatosan betervezett pihenő volt, tehát az inkább ilyen félállomba, és akkor a 30-30 perc az alvás volt, és a két óra is alvás volt. Mit tettél? Um, emberi kajákat, tehát hogy négy napot nem tudsz úgy futni, hogy zselén mész, meg izon. Ehhez is, ehhez is szoktattuk magunkat, tehát amikor Szlovéniában mondtam, hogy futottunk 8-10 órát, akkor mindig szendvicsekkel futottunk. Tehát én próbálok mindenre felkészülni, amire csak lehet egy versenynél, és ehhez is direkt szoktattam magam. Egyébként volt nálam zselé is, és például az utolsó nap, akkor az már jól esett, az utolsó nap viszonylag sok géltettem, de a frissítő állomásokon ott, ott, ott minden volt, tehát rendes étlapról. Ugye azért is mentem az idő odaért, és akkor megmondtad, hogy mit kérsz. Ez lehetett tojásrántotta, lehetett vegaburger, lehetett húsos hamburger, én vegetáriánus vagyok, szóval az nem jött szoba. Mindenféle tortilla volt, kakaó, kávé, minden. És akkor minden frissítő állomáson ettem valami szilárd ételt. Ezt, azt úgy, tehát ugye mivel kb. 40 kilométerenként van ez azért nem annyira gyakori, odaérsz és akkor leülsz, le is ültetnek, megkérdezik, hogy mikor aludtál utoljára, tehát arra nagyon figyelnek hogy ne legyen, ne, ne halucináljál túlzottan. És, és akkor eszel valami rendes kaját, és akkor én hát általában már egyre nehezebben ment le azért, tehát vittem magammal egy-egy tortillát, és azt így próbáltam a következő pontig megeszegetni. Inni meg gyümölcslé, ami, ami jött, amit úgy éreztem. Egy ilyen 400 km-es versenynél ott hányan vagytok a rajtnál? Hányan voltunk? Nem. Nagyjából, tizen, százan... Száz és kétszáz köz szerintem. Száz és ötszáz köz? Kétszáz. Száz és kétszáz között volt. Száz ötven, vagy Szétnézel? Méregeted őket, hogy... Nem, nem érdekelt semmi, csak azt, hogy megcsináljam. Egy célom volt a moa én, én ettől a versenytől azért úgy tartottam. Tehát én előtte futottam már kétszáz mérföldet, tehát tudtam, hogy az mi. És nekem egyetlen egy célom volt, hogy én ezt befejezzem. Tehát meg tudjam csinálni, és, és olyan állapotba fejezzem be, ami jobb, mint a Bigfoot utáni állapotom. Úgyhogy, úgyhogy csak ennyi volt. Mert hogy akkor, amikor elmentél erre a 400 km-es versenyre, akkor már tudtad, hogy hazajössz, és akkor 5 hét, 4 hét múlva... 5 hét múlva kezdődött az Antartiszon. Oda, ahol mindannyian kiárunk futni az Antartiszon. Igen, igen. Hát én, nekem, én azt gondoltam, hogy, hogy az az 5 hét az azzal fog telni, hogy valahogy összerakjam magam, tehát hogy rom, romokból. Mert én a, a Bigfoot után tényleg nagyon rosszul voltam, 
és hát ott, ott nem tudom meddig, egy hónapig biztos, hogy nem tudtam futni, és azért ez benne volt a pakliba, mert ez még hosszabb volt, mint a Big Foot. Szóval úgy voltam, hogy hát lehet, hogy abban az öt hétben valahogy majd ott összekapírgálom magam, és akkor majd lesz valami, hát kimegyünk, most megrendezik végre az Antaltiszt, mert ez ugye már elmaradt egyszer, én már húszba mentem volna, be voltam nevezve meg minden, csak ugye a Covid miatt elmaradt, és én most nem tudom azt mondani a Covid után, hogy majd elmegyek két év múlva, mert nem tudom, mi lesz két év múlva. Tehát úgy voltam, hogyha most az idén megjelentezik az Antaltiszt, tudtam, hogy minden csak nem optimális a Moabhoz képest, de ha már lesz valami, mégis általában mindent túl szoktam élni, és akkor valószínű, hogy ezt is majd túl fogom. Azon túl, hogy, hogy az, azok szervezték ugye ezt a futást, akik ezt a négy eseményből álló rendezvényt, a másik három ugye a sivatagban, azon túl mi volt még a motivációd, hogy elmenj az Antarktiszra, azon kívül, hogy mondjuk kíván sokan szeretnének elmenni az Antarktiszra, hogy megnézni, hogy milyen? Hát nyilván ezzel tisztában voltam, hogy, hogy ide azért nagyon kevés ember juthat el. Nekem most van lehetőségem rá, hogy elmenjek, és ráadásul azt csinálhatom ott, amit legjobban szeretek. Szóval így kb. ennyi. Tehát ilyen várakozással töltött el azt, hogy te majd futhatsz az altar viszont? Persze. Aha, jó. De te nem szereted a hideget? Nem, abszolút utálom a hideget, de azt gondoltam, hogy, hogy a hideg azért egy olyan dolog, ami ellen lehet védekezni. Tehát én az Antartis úgy tekintettem, hogy én én a Moabra összeszedtem magam fizikálisan totál, szerintem úgy, mint még soha. Ö, olyan állapotban voltam, és azt gondoltam, hogy én ezt az állapotot csak azt tovább tudom vinni, még hogyha nem is edzek semmit, de hogy azt úgy megtartom, és beszerzem azokat a felszereléseket, amik védenek engem a hidegtől, akkor nagy gond nem lehet. És mik azok, amik van, vannak akkor ezek szerint olyan felszerelések, amik védenek annyira a hidegtől, hogy ott, bár, ha jól gondolom, amikor most voltatok, akkor ott, ott nyár volt, ugye? Igen, viszont nagyon rossz időt fogtunk ki futás szempontjából. Tehát ez, ez a kilencedik verseny volt az Antarktiszon, a szervezők kilencedik rendezése, és sose volt ilyen idejük. Tehát ö, ö, rengeteg hó esett, jellemzően száraz. Tehát hogy ugye azért is sivattak, mert alapvetően nem nagyon esik ott csapadék. Viszont nekünk körülbelül a, a hat napból, hát né, négy nap volt jó kis hófúvásunk, de az nem olyan, mint mikor itt esik a hó, hanem nem látsz. Tehát semmit, és, és iszonyatosan mély hó volt, ami, ami nagyon megnehezítette a dolgunkat. Tehát részben a hófúvás, a látásviszonyok miatt, részben meg az, hogy, hogy mély hóba futottunk. Mert ö, ö, például ott volt egy lány, akinek a férje már futotta ezt, és abban az évben, mikor ők is kim voltak, hát mondta, hogy egy rövid új pólóba voltak, és futható volt. Tehát egyszer nem kellett fölvenniük a cipőre a, a vasat, mi pedig vas nélkül abszolút nem tudtunk haladni. Vas, vassal hogy futottatok? Hát te van ilyen, mint az ilyen hágóvas a cipődre. És abban a hágóvassal tudtál, tudtatok futni? Hát csak azzal tudtál, mert különben egy folytába elcsúszol. Az így azért érdekes. Azért az... Kemény, van. iszonyú nehéz volt. Tehát ott borzasztó lassú tempóhoz, mondjuk ott egy 8 perces kilométerhez, olyan pózuson volt, mint itthon a 4.30-hoz. Hát nagyon-nagyon küzdelmes volt, iszonyú nehéz ott haladni. Na, akkor rá, térjünk rá a felszerelésre, hogyha már egy hágóvas szóba került. Tehát, hogy kellett vinnetek akkor háló, hágóvasat, nyilván vittél meleg cuccot, ez értelmszerű. Mik, miket kellett még beszerezni? Hát rengeteg mindent kellett, ez kb. egy év volt, mire összeszedegettem. Speciális leírása volt a ruháknak, tehát kellett ugye hénadrák, hékabát, goretexes nadrák, kabát, a cipőbe is kellett goretexes, vizálózóknikat vittem ki pehelykabátokat vittem ki, kesztyűbe, ilyen, ami nagyon... Tehát az itthon is kesztyű, az nem volt jó. Én kis naivan azt gondoltam, hogy ez bőven jó lesz, és a Rakoncai Gábor adott nekem két kesztyűt, ami teljesen úgy tűnt. Ezt is akartam vinni, hanem az irreális, hogy bárhol ilyet föl kelljen venni, de végig abba voltam. Ez milyen kesztyű volt? Nem tudom, ez valami nagyon erős szél és vízálló. Tehát az, az, ami simán volt itt horol síkesztyűm az első nap, a, abba, hogy fölvettem a a, átvettem a futócipőmet, amit ugye már kinn a szárazföldön vettünk át, abba belül állt már a víz. Tehát mivel, mivel ez a, folyamatosan megy a hófúvás, és minden, minden tele van a, a hóval. Na meséljük ezt a versenyt el azért egy picikét. Beszerezted a felszereléseket, de mert a része se tudja, hogy merre induljon az Antartiszra jóformán, tehát hogy megérkeztetek, ott felszálltatok egy hajóra. A hajó kivittiteket oda, ahol futottatok, de nem minden nap ugyanott futottatok volna, ugye? 
Úgy volt, ez úgy van, hogy Argentinába kell elutaznod, Ushuaiába, és Ushuaiából indulnak ugye az expedíciós hajók az Antartiszra. Ezt úgy képzeld el, mint egy ilyen helyi járatos buszt, hogy jön, megy, jön, megy, és viszi ki a különböző expedíciókra az embereket, mindenki más célal megy, ezen a hajón mi is rajta voltunk a futók, de rajtunk kívül még rengeteg más ember. És Elindulsz a, a Bigger szoroson, ott még olyan egész vidám a dolog, bár ott is szédülsz egy kicsit, és akkor kiérsz a Drake szorosba, ahol bedurvulnak a dolgok. Tehát ott az ugye azért elég hírhet az a, az a <gül> óceán rész. Tehát ott, ott, ott aztán kapasz, csak, csak kapaszkodva tudsz menni, éjjel potyog le minden, tehát nagy alvás, meg folyamatosan szédülsz, jó esetben csak az. És akkor egyszer csak egy két és fél nap hánykolódás után odaérsz, ahova kell. És minden nap egy másik szigetre vittek minket. Volt egy terv, tíz sziget jöhet egy szóba a hatetapra, és úgy volt, hogy nyilván mindenben a kapitány hozott döntést, hogy melyik szigetet tudja megközelíteni, illetve ő mondta, hogy mikortól futhatunk és meddig futhatunk. Tehát ő a hajós kapitány? Igen, igen. Hát minden, nyilván az ő, ő felelőssége volt, hogy minket onnan épségbe kivigyen. Tehát, mikor uh, ugye készítettek bennünket erre a versenyre, volt jó pár megbeszélés, ott az is elhangzott az egyik megbeszélés, hogy az is előfordulhat, hogy mi egy hétig nem tudunk leszállni a hajóról. Tehát hogy úgy készülünk, hogy lehet, hogy mi egy métert nem tudunk futni. Jó esetben tudunk minden nap, fogalmuk nincs, hogy mennyit. Tehát készüljünk arra, hogy semmi se biztos. Tehát sosem tudtad, egyetlen nap se tudtad, hogy hánykor lesz a rajt, hogy mennyit fogsz futni, hogy fogsz-e futni egyáltalán. Mindig volt egy terv, ami, ami pont arra volt jó, hogy másnap biztos, hogy nem úgy lett, ahogy előtte nap mondták. Tehát akkor a hajón laktatok? Igen. És valamikor egyszer csak szóltak nektek, hogy jó, akkor most megyünk futni. Volt és egy terv. Igen, volt egy terv, hogy délelőtt vagy délután futunk, arra volt, és akkor Hát amikor úgy látta a, a, a hajós kapitány, hogy most akkor biztonsággal ki tudnak minket vinni a kis, ugye mint egy gumicsónak a zodiákok vittek ki minket a partra, hogy azok biztonsággal ki tudnak minket vinni, akkor kivittek, és amikor úgy látták, hogy hú, most már aztán akkor a vihar van, hogy nem biztos, hogy vissza tudnak minket vinni fél óra múlva, akkor azonnal lefújták a versenyt, és akkor rohamba fölöltözöl, mert amíg mozogsz, addig nem fázol, addig nem fáztál, viszont utána mihez megállsz, akkor kegyetlenül. Tehát nagyon kellett sietni, hogy egyáltalán át tud venni a gumicsizmát, a, a, ugye a gumicsizmába szálltál be az odiákba, be kell az óceánba. Tehát le kellett venni a futócipőt, föl kellett venni a téli kabátot, tehát a gumicsizmát mentő mellény, de ezt nagyon gyorsan kell, mert lefagy a kezed, tehát nem tudsz utána már, te nem tudsz bekapcsolni egy mentő mellényt. Úgyhogy ezt így meg kellett tanulni, hogy mit milyen sorrendben és leg, leghatékonyabban, hogy tudsz azonnal fölöltözni, hogy ne fagyjál szét. És akkor utána a zodiákon visszavisznek, ott csupa víz lesz, elcsúron víz, mert spiccelődik rád ott a jeges óceán, és akkor teljesen átfagyva vissza a hajóra, és akkor lehet felolvadni a következő napra. Ha jól tudom, ugye ti nem vihettetek semmi élelmet ki a szárazföldre, tehát ahol a verseny volt, csak italt magatokkal? Igen. És a cipőtöket is le kellett fertőtleníteni, amikor mi kiléptetek? És... Igen és semmit nem hagyhattatok ott? Á, nem. nem, semmit nem lehetett vinni, tehát az italt is be kellett keverni, tehát ott te nem keverhettél ki egy port, semmit. Ez, ez borzasztó nehéz volt, mert nagyon, nagyon koncentrált oldatokat ittam én. Mindig úgy készültem, sose tudtuk, hogy mennyit futunk, úgy gondoltam, hogy kb. 8 óra max, amit kin lehetünk a parton, és akkor én egy 8 órára való széhidrátot bekevertem az egyik kulacsomba, mert ez nagyon, nagyon tömény volt, a másikban volt víz. De ez, ez, ez másfél liter folyadék volt a 8 órára, mert nem tudtál elmenni ott vécére. Tehát, hogyha neked pisilni kellett, az elég problémás volt. Tehát végig ilyen alul hidratáltan és, és túl tömény oldatokkal frissítettél. Én azért úgy ismerem magam, kb. tudom, hogy a gyomorom ezt meddig bírja. És utána, amikor visszamentünk a hajóra, akkor próbáltam ugye higítani a bérrendszerembe azt a tömény oldatot, ami benne volt, és, és összerakni valamennyire úgy a hasamat, hogy másnap megint megint tudjak futni. Tehát hogy azért volt ebbe bőven, bőven logisztika, megkihívás, nagyon nehéz volt így, hogy, hogy tehát se enni nem tudtál, tudtál volna, de akkor ki kell menned, a, vissza kellett volna sétálnod az zodiákba, és hát az egy, az egy negyed óra, húsz perc kiesés. Tehát hát az a verseny én versenyben miatt, voltam. Az a verseny miatt Igen. nem vállaltad. Igen. Uh -huh. Amikor 
Már viszont zsákkal futottatok, ha jól tudom. Hát igen, teljesen értelmetlenül egyébként egy, egy ilyen köz, közel 8 kg zsák volt rajtunk. Csak hogy ne vigyen a szél. Az a szabály, szabály, szabály <gül> Igen, meg volt, hogy minek kell mindig nálad lenni, de ehhez a zsákhoz egyetlen egyszer nem nyúltam. Tehát egyszer nem kellett bele nyúlnom. Tehát még így ehhez hozzá, amit mondtunk, tehát hogy oké, okay, Antarktiszon futottál, hóba, hófúvás, amit akarsz, vittél fölöslegesen Igen, 8, 8 kg zsákhoz. Cuccot, igen. És, és még a partra még ki kellett vinned egy közel ilyen, hát az ilyen 15 kilós pak, egy 65 literes zsákba, amihez szintén nem nyúltunk, hál' Istennek sose, az arra volt, hogyha nem tud minket visszavinni a zodiák, akkor kint tudjunk aludni. Az ilyen vészre való cuccok voltak. Jó, de ennek van értelme? Igen, hálózsák, derékaj, meg mindenféle ilyesmi. Megvittünk ki, egy, ki kellett vinni egy ilyen, egy ilyen ételt és italt tartalmazó zsákot, amiből tudtál volna enni, inni, hogyha kimész az odiákba. Ugye ezt, ezt a két pakkot mindig, hát igazából a három nagy cuccomat, amivel alig tudtam fölvergődni a sziklafalon, mert ugye itt kiraknak lenne az odiákba, és akkor vitt fel a nem tudom hány kilót a, a csúszós gumicsizmádba az ilyen sziklafalon. Hát sokszor már akkor elegünk volt, mikor mentünk föl, de ezt, ez, e, ezekhez egyszer sem nyúltam soha. Gumicsizmával fölmentél a sziklafalon? ott ki volt jelölve egy olyan másfél-két kilométeres kör. Azon a körön futottatok az nap, ameddig azt mondták, hogy fussatok. De feltételezem azért ott, ti nyomot vágtatok magatoknak, nem vagy valahogy? Hát a hófúvásban azért nem nagyon maradott az a nyom, de egyébként igen, próbáltunk taposni. De Hát ez olyan tudod, hogy most lehet, hogy pont az előtted levő még úgy lép, hogy ott őt még megtartja a hó, és pont alattad fog beroppanni, szóval ez azért úgy, ne, ne úgy képzeld el, hogy ott volt egy nyomvonal, amin te tudtál futni. Tehát ez így folyamatosan változott az egész, meg hát a hóhúvásos napokon nem is nagyon volt nyom. És a másik, hogy előzni kellett. Gondold el, egy ilyen pici körön hányszor előzöd meg a mezőnyt, úgyhogy te vezetsz rengetegszer, ugye? És, és úgy előző, hogy a mély hóba kell. Tehát ki kell kerüld őket. Az általában, hogy kimentem, kiléptem a mélyhóba, akkor kb. ideig elsüllyedtem, akkor volt egy ilyen kézreérkezés, és utána gyorsan valahogy fölállni, hogy tényleg meg tudjam előzni. Szóval ezek elég problémásak voltak, és ezt megcsinálod egy körbe jó párszor. Jó, az lett volna az előző kérdésem, csak azt elfelejtettem föltenni, hogy bocsánat, hogy hogy került rád egyáltalán a cipő, de akkor ehhez képest a, a cipő fölvétele, hogy még elő, az előzéshez képest egy smafú, mert hát az ja, a persze, ott még, igen, tehát kivitt, kivittem a zsákba, hogy, tehát ki, amikor kiutaztunk, akkor még a vastag téli kabát kapucni, és mi kiértél a partra, ott levetkőztél, levetted ezt a csizmát, a kabátot futni, elég volt egy, egy, egy rövid újú poló volt rajtam, egy hosszú újú, meg egy boretexes felső, ami addig elég Ennyi volt. elég volt? Elég volt. Első nap fölvettem a pehelykabátot, de két kör után meg kellett állnom levenni. Azért nagyon magas volt a púzuson, és hmm. nagyon fűtöttük magunkat. De hát, ha megállsz, akkor rögtön fázol, de, de futáshoz nem kellett. Hogy annyira nem volt hideg, csak nagy szél volt, és a igen, nagy szél miatt igen, volt, igen. volt igazából kellemetlen. Tehát ja, 6-8 órát köröztetek ezen a másfél-két kilométeres körön, néha kimentetek a nyomból, akkor megelőztétek egymást és a többi. Ö, hogy értékelték a verseny? Tehát, hogy mert Gondolom, hogy csippek, meg ilyesmik nem voltak ott. Nem, mert hogy azt se tudták, hogy melyik szigeten leszünk azért még reggelente. Úgy, hogy volt egy ilyen plastikkártyánk, és a, a, volt egy, hogy áthaladsz a rajtnál, a rajtvonalnál, ott voltak a szervezők, és lukasztották. De mint régen a síbérletet, még a igen. 80-as években igen, körülbelül. Igen, Aha, Csehszlovákiában <laughs> Igen, mindig, mindig azt lukaszgatták ki. Értem. No, és te, ha jól emlékszem, a második nap az érre ugrottál, és onnantól kezdve maradtál is az élen ebben a versenyben. Egy ö, japán hölgyel volt egy ilyen nagyobb vagy kisebb csatád? Végül is ö, négyen voltunk, azt gondolom így hasonló képességű futók. Ö, volt a japán lány, ö, volt egy, ö, egy délafrikai, őt jól ismerem, mert ő már, vele már ez volt a harmadik közös versenyem. Az Atakamát annó ő nyerte, mikor én ott voltam, tehát tudtam, hogy a Lara jó futó. Illetve volt még egy kanadai lány, aki, aki elég kemény volt. És akkor ez úgy nézett ki, hát ki kellett tapasztalni, első nap nem figyeltem senkit, az ilyen tanulónap volt, hogy próbáltam a saját hibáimat, így majd következő nap már ezt nem követtem el, volt bőven első nap azért. És második nap meg a szerettentően élveztem, akkor nem volt hófúvás, viszonylag jó körülmények között lehetett menni, de akkor még nem tudtam, hogy én első lettem, mármint hogy így felhoztam a 
első nap a kanadai lány nyert, és akkor nem tudtam, hogy én följöttem a második nap az első helyre, és akkor utána, utána figyeltem ezek után, tehát mikor már akkor úgy voltam, hogy ezt már azért nem kéne hagyni. De mindig az volt, hogy a többi lány nagyon gyorsan kezdett, tehát mindig előttem voltak, de, de valami mindig elfáradtak, szóval az idő mindig nekem dolgozott. Én tudtam tartani azt, a, én ott néztem pózus, nem mindig nézek, például a malbon nem néztem, de itt néztem a pózus, tehát kb. tudom, hogy mi az a pózus, amivel még 8 órát bírok, és akkor én azt figyeltem, és általában ilyen 4 óra után azért megzuhant mindenki. Én meg tudtam tartani azt, amit kellett. Mi az a pózus, amiben 8 órát tudsz futni? Hát ilyen 140-145 fölé nem illene mennem, mert akkor gond lesz. Uh-huh. No, akkor uh, gyakorlatilag uh, mondhatjuk talán, hogy végvezetve megnyerted ezt a versenyt. Odaértetek a hajóra, volt egy kis ünneplés. Jaj, pingvin támadás. Az azért Igen, nem tudom, valószínűleg nem, mindenki hallotta már, de azért ezt meséld már. El. Persze mindenki, igazából ez volt, hogy a második nap, ugye rengeteg állat van ott, minden szigeten vannak pingvinek, fókák. Az első nap olyan szigeten voltunk, ahol nem voltak pingvinek, és második nap voltak, és nagyon örültünk nekik, nagyon cukik voltak. És a legtöbb pingvin fönnállt a hegytetőn. Egyébként ez nagyon szintes, tehát rengeteg szintemelkedés volt a versenyben. És egy meg ott úgy rohangászott körülöttünk, így, de kb. 6 órán át, mint akit felhúztak, ilyen duracell pingvin volt. És egyébként nem szerette a futókat, tehát több mindenkire így ráfújt, meg, meg úgy nem volt barátságos. És meg volt a szabály, hogy 5 méteres körbe kellett kerülni a pingvint. Hát ő, őt annyira nem szerettem, hogy kikerüljem, mert felém, felém jött. És ugye próbáltam kerülni, ott elestem a mély hóba, és akkor jött, és akkor megvárta a csőrével. De akkor jött oda két srác, és akkor el, elment. Elkergették a futótársaid? Nem, nem, hát ott már szerintem sokan voltunk. Nem tudom, mert én le, kicsit le voltam sokkolva. Tehát, hogy nem igazából én nekem ez annyira döbbenet volt, hogy egy pingvin megtámad, akiről azt gondol, nem tudom, ez amit, hogyha egy nyuszi támadna rád, vagy valami, amit addig tök teljesen cuki valaminek gondoltál, és ott gyönyörködtél benne, hogy milyen édes, és egyszer csak azt látod, hogy ő üt téged. És uh, én tényleg lesokkolódtam, tehát tul- tulajdonképpen nem tudtam, hogy most miért is ment el. Szerintem, hogy oda jöttek a fiúk, akkor elment. De hát akkor a pingvi renoméja miatt sokkolódtál le igazából, tehát nem, nem féltél, hogy valami bajot történik, hanem hogy egy cukor. Nem, 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 nem tudtam, igen, nem, nem tudtam értelmezni, hogy ez most, most mi van. Mert hogy te kutyákkal futsz, ha jól tudom. Igen. Nem is téged még valószínűleg, akkor nem támadtak meg kutyák futás Sok közben. minden megtámadhatott volna egyébként már futás közben, tehát Namibiában azért van egy-két erőteljesebb állat, mint a pingvin. De sose volt senkivel semmi afférom, de ez az ilyen megdöbbentő volt, de ugye a többieknek is, tehát utána azóta is így a, van egy csoportunk, és azóta is megy ez a pingvin támadásos poén a csoportba. Tehát ez, ez ott akkor elég ilyen, hát utólag már vicces, de akkor nagyon hirtelen így nagyon rosszul érintett, és akkor azért egy pár napig így tartottam tőle, hogy nehogy megint előforduljon, de nem volt más meg. No hát akkor azért megőrizték a renoméjukat a pingvinek, ugye? Végére. Igen, a verseny előtt gondoltam, hogy majd, hogyha vége lesz a versenynek, veszek ilyen plusz pingvin, mindenki plusz pingvin, tehát usuljába, hogy hazahozza, és akkor, mikor megvert a pingvin, akkor mondtam, hogy ilyet biztos nem viszek haza, mert látni se bírom, de aztán, aztán helyreállt a béke. No, futottál akkor ugye Sivatagban, futottál Antartiszon, azt már említettük, hogy ugye a Góbi Sivatagban még szeretnél, hogy ennek a négyes sorozatnak meg legyen a a negyedik állomás, hogy ezen kívül mik azok a célok, amik még így mozgatnak? Hát most körülbelül annyi van, hogy egy élet kevésre, szóval nem állok neki felsorolni. <gül> most, amit még szeretnék, mindenképp, ha lehet így mondani, tehát hogyha, hogyha hagyja az egészségem, meg a, meg a minden körülöttem, akkor a, a, még a 200 mérföldesek között ott van ez a légtahó, a tahótól körül egy 200 mérföldes, van egy új, ilyen 250 mérföldes Arizonában, ami szintén nagyon izgi, ahova szintén nagyon szeretnék majd egyszer elmenni, hogyha, hogyha hagyja minden. Jövőre, jövőre Skóciát keresztül futom, az is 217 mérföld, azt hiszem. Az is egy ilyen non-stop verseny, és talán jövőbe, jövőre összenő Jordániában nekem a vadilum ilyen nagy álom volt, és jövőre pont ott lesz a részünk a planetnek a plusz eseménye, mert mindig van egy plusz esemény a négy sivatagon kívül, és akkor oda is. Tehát jövőre talán ez a Skócia és a, és a vadilum lesz az a fő cél. Hány éves korodban kezdtél te futni? 
28. 28, azt így jegyzed valahol, hogy hány kilométert futottál? Nem, egyszer már össze kellett valami, valami sportúságnak adnom, de az már régen volt. De szerintem biztos, hogy 100 ezer fölött van. Nem Tehát tudom. az a föld két és félszer. Egyenlítőnél volna. két és félszer föld. Uh -huh. No, hogyha esetleg valakinek van kérdése, az bátran. Igen, nyugodtan. Előadások után mindig, mert szoktam előadásokat tartani, és akkor hogy az első kérdező az mindig van nehezen, de egyébként ő a legügyesebb, szóval valaki vegye át ezt a pozíciót, hogy ő a legbátrabb, és akkor utána meg könnyen megy. Polgári foglalkozás még van emellett a sok futás mellett? Fogorvos vagyok. De az még így gyakorolja? Tehát Persze, az... <laughs> még keményen. Igen. Igen. És mennyi időben? Mert hát ennyit lefutni, az nem tudom, mennyi időt veszel egy évből? Hány napot? Kétszázat? Vagy? Hát ugye van kétszázat? Hát én rendesen dolgozom. Tehát, hogy... Hát csak említette, hogy egy héten négy napot fut, akkor utána. Ja, hát ez úgy volt, hogy a hétvége, és akkor meghosszabbítottam egy-egy nappal, tehát annyi szabira azért el tudok menni. Aha. Tehát azért persze kell ezzel játszani, meg nyilván a, most az Antartis az nagyon sok... Ö, ö, Türelmet igényelt a betegektől, mert ott három és fél hetet nem voltam, de azért megvárnak. Tehát, hogyha fáj a fogam, akkor rákeresek Kaposváron, azt hiszem ott lakik, akkor... Nem, Nagy Kanizsa, Nagy, de egyébként Kahoton dolgozom. Nyugodtan, csak korán kell bejelentkezni, nagyon sokan vannak. Oké, okay, jó, gondolom. Én ugye az aszmám miatt nagyon, nagyon megszenvedem a magaslatot, tehát ezt, ez olyan, hogy én már 2000 méteren érzem, hogy valami nem jó. És a, az atakam előtt hipoxiás sátorba aludtam egy jó darabig, és, és kiutaztunk ugye a verseny előtt talán másfél héttel, tehát kb. ennyi volt, a, amit fel tudtam készülni, de egyébként kétségbejtő volt, mert ott az első futásra elindultunk, és körülbelül, tehát nagyon lassú tempóban, és körülbelül 100 méter után így a térdemen támaszkodtam, és sík volt az egész tüdőm, az borzasztó volt. És akkor ö, ö, most úgy szoktam csinálni, hogy, hogy, hogy nyugodtan indulok, tehát lassan az ilyen körülmények között, amíg úgy be nem áll a légzésem egy nyugodt tempóra. És ö, ami, ami érdekes volt, vagy hát nyilván nem érdekes, mert tulajdonképpen ez normális dolog, hogy egy kim voltunk az atakamába egy két és fél hetet, meg ugye előtte a hipoxiás sátor, és az atakam a sivatag után volt két hétre egy hatórás OB, amit, amit megnyertem, és nagyon-nagyon könnyen. Tehát ott meg volt úgy a magaslati edzőtábora az atakamában, meg kaptam egy hatalmas lelki töltést, mert imádtam, de, de nagyon nehéz. Tehát egyébként másoknak is, tehát nem csak nekem aszmásan, ott az első nap, amikor 3500-ön voltunk, azért ott nagyon sokan köhétseltek meg, meg nem voltak jól. Említetted ezt a hipoxiás sátrat, az így fölvetődött bennem, hogy meg ugye az Antarktiszra is azért be kellett szerezned egy pár cuccot, párat, idézőjelbe párat, hogy ezeket támogatók? Vagy ezt te megveszed ugyanúgy a boltba, mint bármelyikünk? A, a hipoxiás sátrat kölcsön kaptam egy ismerősömtől, az egy pár Akinek hipo... volt, hozzon. Akinek volt, igen. Van, akinek van. <gül> <Igen>. <gül> És... Ő nagyon kedves volt, mert tényleg odatta csak úgy, hogy nyugodtan használjam. Üm, és a felszerelést meg megvettem a boltba, igen. És általában, mert tehát azért valljuk be, se az Atakama sivatagba, se a Argentinába, se amikről itt beszélgetünk, Góbi sivatagba elmenni, ez már az utazás önmagában sem két fillér. Igen, vannak támogatóim, tehát mm -hmm. akiknek köszönhetem azt, hogy ki tudok menni ilyen versenyekre. Értem. És egyébként ezeken a versenyeken, ezeken nevezési díjak gondolom vannak. Igen, meglehetősen sok. Igen, mert hogy, tehát noha mondjuk te az ultrában azért a, olyan vagy, mint mondjuk a legmenő maratoni futók, de azért ettől függetlenül Lubit Szilviának is fizetni kell ezeken a versenyeken. Persze, ugyanúgy fizetem a nevezési díjat, tehát mindegy a részünk a planetnek is, hogy, hogy már kétszer voltam náluk dobogos, nem, ez nem számít. Tehát ugyanúgy fizetek nevezési díjat és mindent. Még a spártatlanokon volt az, hogy ott, hogyha nyertél, akkor utána évben nem kellett fizetni nevezési díjat. Nem tudom, hogy ez így van-e most, de akkor így volt, amikor én futottam. Tehát nyilván igen, vannak támogatóim, akikkel ezt, akik ebben segítenek nekem. Tehát ki tudok utazni, illetve a nevezési díjamat ők elrendezik. 
de ezeket a támogatókat nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy profi sportolónál, hogy bármit hozzátesz ez a megélhetésemhez, ahhoz tesz hozzá, hogy eljut, tudok jutni ilyen helyekre, és, és ez hatalmas dolog, tehát én nagyon hálás vagyok ezért, de, de én is a, tehát a fogorvosi munkával keresem a pénzt, és, és ez pedig a, a hobbiban pedig szerencsére vannak támogató. Uh-huh. Tehát akkor gyakorlatilag ők teszik lehetővé azt, hogy te, Igen. te üzzed az egyébként elég költséges hobbidat. Igen. Nyilván nem, nem, nem is jutott, vagy nem, nem tudnám, de lehet, hogy meg tudnám oldani, mert lehet, hogy ki is mennék ezekre a versenyekre, tehát dolgozom eleget egyébként, de, de nyilván ez hatalmas segítség. De ez nem úgy kezdődött, hogy, hogy én nekem rögtön volt támogatom, tehát az ez nagyon sok eredmény az kellett hozzá. Ez ritka. Igen. Így. Értem. Kérdések még? Hát ha nincsenek, akkor Lúvics Szilvinek nagyon-nagyon gratulálunk, és nagyon köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm. Köszönöm. Még egyszer itt a színpadon is szeretnénk megköszönni, hogy eljöttetek, és ezt az igazán élménydús és nagyon érdekes kis beszélgetést hallhattuk tőletek. Egy kis jelképes ajándékot fogadjátok szeretettel, és még egyszer mindenkinek nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Ugye egy uh, szexárdéga, mint a Péter uh, barát, hogy a egészséggel.